Hoje vamos conhecer o Easy UGM ou UGM192, um interface que cabe na palma de uma mão. Olá, 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 bem-vindos ao canal da Igitana. O meu nome é Luís Alberto e hoje vamos conhecer um interface que foge ao vulgar. Foge, pelo menos, ao que está estandardizado ou padronizado. É um interface mais compacto que já tive nas mãos, à exceção daqueles que são especificamente para dispositivos móveis, mas este é, sem dúvida, um dos mais compactos que já tive. É um interface para vocês usarem com computador, mas também o conseguem usar com esses tais dispositivos móveis compatíveis, smartphones ou tablets. Se estão tão curiosos quanto eu, não vamos aguardar mais, vamos ver o que vem neste package, este aqui, que tem, apesar de muito simples, tem muita pinta, e então o que está dentro é muito simples. Temos o interface em si e dois cabos USB, USB-A, USB-C e USB-C, USB-C. Especificações simples. Na parte da frente podemos ver duas entradas, uma de cada lado, a primeira para instrumento, a segunda para microfone, reparem que até nisto a Easy foge ao convencional, porque geralmente é primeiro a voz e depois o instrumento, mas lá está, quem é que fez disso regra? Ninguém. Portanto, a Easy optou por colocar instrumento e voz. Continuando, temos três botões e cinco LEDs. Os LEDs ajudam visualmente às atribuições dos botões. No monitor selecionam mono ou estéreo, no mic gain selecionam mais 20 ou mais 30 decibéis e finalmente o 48 volts faz precisamente o que diz, ativa ou desativa o phantom power com o respectivo LED em cima. Passando à parte de trás, muito simples, USB-C para ligarem ao hardware e micro USB para alimentarem o interface e ainda saída para escuta para os vossos headphones. Só acrescentar aqui que se quiserem alimentar este interface com power bank, ótimo, é possível. Basta ligarem o USB ao micro USB. Bem, e para quem nos acompanha neste canal, já sabe então o que se segue. Para quem não sabe, atentem. Nos testes ou nas análises de interface, digamos, temos sempre um padrão. Seguimos três aspectos que consideramos essenciais. A qualidade dos pré-amplificadores, o input máximo de ruído e a latência. Vamos lá então, mas antes, já sabem, vou pedir-vos que subscrevam o nosso canal. Não custa nada e é muito simples, são só uns segundinhos, portanto é só um cliquezinho. E ainda um like neste vídeo, não se esqueçam também de visitar o nosso site em www.egitana.pt para encontrar este e muitos mais interfaces. Ok, então já temos aqui o nosso interface montado, como podem ver. Há aqui um pormenor que temos de referir obrigatoriamente. Como viram, as entradas do interface são em jack 6.3. Portanto, para podermos usar um microfone tipo este, por exemplo, o Rode NT1A, precisamos de usar precisamente este adaptador o adaptador que vocês veem agora na imagem vai ligar ao interface e só assim é que conseguimos ligar o microfone. E se eu colocar agora a gravar, vocês já estão a ouvir o áudio deste Rode NT1A. Provavelmente está muito baixinho, portanto vamos subir aqui para os 20 decibéis. Porque temos esta possibilidade, ou seja, não temos um botão para regular a intensidade, mas temos este 20 e este mais 30 agora, que visualmente nos dá um boost confortável, diria eu. Portanto, temos aqui agora um áudio que eu não sei como está a ficar porque há um pormenor, não estou a usar escuta, podia usar, mas não estou, depois vou ver o resultado e ouvir no final, portanto vou ficar tão surpreso quanto vocês, porque eu... Isto é mesmo, mesmo bom, porque eu já o experimentei, obviamente, por isso é que não estou a usar escuta. Mas o que é que eu vos quero dizer? Este interface só peca por uma coisa. Não tem saída para monitores. Mas também, não é esse o objetivo da Easy. Portanto, isto é tão compacto que é mesmo para vocês pegarem e levar para um sítio qualquer e ter, basta escutarem com os headphones e têm uma qualidade fantástica. Eu agora vou retirar o XLR do microfone e vamos ouvir o input de ruído que é gerado pelo interface e vou deixar a mais 30 decibéis aliás vou fazer as três opções ok portanto podemos visualizar agora o input máximo de ruído com mais 30 decibéis agora é o input normal E agora com mais 20.
Eu vou parar a gravação, entretanto, e vamos analisar. Play, portanto, isto seria o input com 30, estamos a 80 decibéis, portanto temos um range até 80 decibéis. Passou para normal, ou seja, o input de ruído Uh, sem, sem usarmos os mais 20 ou os mais 30 é absolutamente nenhum e aqui entramos para mais 20 que é muito, muito, muito baixo muito baixo epá, fantástico estou surpreso com este interface fantástico já agora, não se esqueçam que o 192 da nomenclatura deste Easy é por causa do 192 kHz portanto, nós se formos aqui às preferências Vemos que estamos a gravar com 24 bits e se formos ao Project Settings, vamos aqui ao áudio e estamos a gravar com sample rate de 192 kHz, sendo que há a possibilidade de usar todos, 40, de 44.1 aos 192 kHz. Fantástico, malta! Vamos nos virar para ali para fazer a despedida. E é isto, malta! É impressionante a evolução da tecnologia hoje em dia. Um aparelho tão compacto, tão pequenino e ao mesmo tempo tão versátil e tão capaz. É incrível! Muito obrigado a quem esteve desse lado. Não se esqueçam de visitar o nosso site em www.egitana.pt para encontrar este produto e muitos mais. E não se esqueçam ainda de nos seguir nas nossas redes sociais para terem acesso sempre às novidades. Por hoje é tudo amigos, muito obrigado e gitana por aqui, até já!